왜 쇼츠라고 얘기하느냐 지금 유튜브가요 이리저리를 차지하다가 작년 초부터 밀렸어요 유럽하고 북미에서 틱톡에 밀렸어요 지금 우리들은 뭐 주식 시세 이런 걸 보지만 전 세계적으로는 어떻게 보냐면 시청 시간을 누가 잡아 어떤 서비스가 잡아갔냐가 핵심이에요 그래서 지금 시청자들의 시간을 틱톡이 뺏어간 거야 그러면 이제 전체적으로 광고주가 움직이거든요 광고주를 잡아야 되잖아요. 그래서 쇼츠 시장을 잡아야 되는데 기회가 한번 왔어요. 음. 작년에 인도에서 틱톡을 배척했어요. 중국하고 관계 때문에 음. 배척이 되니까 그때 시스템이 다안된 상태에서 유튜브가 쇼츠를 런칭을 해버려요. 음. 그러니 그때 이제 수익도 없었고 모도 음. 없었고 좀 시스템 이상했잖아요. 그걸 다듬고 근데 구글이 엄청 무서운 회사인 게 쇼츠의 유료화를 선물을 했어요. 지금은 0.03원? 0.1원 정도 나오나요? 광고비? 구글 광고는요. 무서운 게 지금 경기가 안 좋아서 그렇고 음. 이제 시작이라고 그렇지 비딩이라는 게 붙는데 음. 광고 예산들이 많아지면 비딩이 붙는데 어, 얼마큼 오를 거냐면 2, 30배까지 올라가요. 제가 예상하건데 컨텐츠 명품이나 이런 비싼 거 컨텐츠를 다루시는 분은 쇼츠 영상 조회수 하나에 5원대까지도 음. 올라가는 시절이 얼마 안 남은 것 같고 음. 그리고 그러니까 한 조회수 6당 1원이라고 그러더라고요. 6당 1원. 네. 그러니까 약간 영, 뭐 카테고리마다 다른데 그러니까 0.15원 정도 되는 네. 거잖아요. 0.15원. 0.15원은 꽤 많이 나오는 거예요. 네. 그것도 잘 나오는 거야. 안 나온 데는 0.03원 정도 나오는데 음. 그 돈이 중요치 않다는 거야. 유튜브에 광고에 비딩이 붙기 시작을 하면 그때쯤 쇼츠로 구독자를 한 20만 모았다. 그때 유튜브에 음. 광고 비딩이 더 붙었다. 그리고 또 하나 왜 쇼츠를 무조건 해야 되냐면 지금 혹시 그거 보세요. 유튜브 지면에 유튜브 어, 핫이 없어지고 네. 쇼츠로 바뀌었죠. 어, 네. 그리고 유튜브 검색하면 과거에는 롱펌 쫙 나왔는데 지금은 쇼츠가 위에 이만큼 나오고 중간에 나와요. 네. 이게 우리 네이버 광고비 옛날에 들 써보셨겠지만 네이버에 검색 광고라면 클릭 하나에 최고 비싼 게 9만 원짜리도 있어요. CPC 한번 클릭 딱 하면 네. 9만 원 나가요. 그런 광고도 있는데 그것처럼 유튜브 영상에 유튜브 검색 결과의 최상위를 음. 광고로 보면 되게 비싼 영역인데 유튜버가 쇼츠로 밀었어요 왜 그러냐 시청자들이 이제 짧은 쇼폼들을 찾는 시대로 바뀌니까 음. 그리고 지하철에서도 관찰해 보시면 다 쇼츠 보고 있고 다 이러고 있죠 옛날에 이러고 막 이어폰 꽂고 있었는데 다 이러고 있단 말이에요 쇼츠로 바뀌는 시대를 놓치면 안돼 그러니 유튜브가 지금 쇼츠 지면을 늘리고 있다는 거야. 음. 쇼츠 지면을 늘리고 있다는 얘기는 미드폼하고 롱폼 지면이 줄어든다는 거고. 음. 그럼 하나의 지면에 시청자가 들어왔는데 내가 내 눈에 나한테 추천해 주는 게 쇼츠로 바뀌는 시대가 바뀌고 있으니까 음. 미드폼의 시청자는 점점 가면 줄 거니까 음. 내가 지금 이게 돈이 안 된다고 안 하고 있는 미드폼 기존의 기득권을 갖고 계신 구독자 많은 분들은 내가 지금 이거 안 하면 매출이 줄 거고 수익이 줄거 같으니까 그걸 고집하시는데 쇼츠 좀 이따 좀 이따 미루잖아요 그러면 어떤 현상이 생기냐 쇼츠로 치고 올려는 사람들은 비딩이 붙고 나는 미드폼의 노출량은 점점 줄어들거든요 줄어들면 이렇게 보시면 됩니다 것. 네이버 웨이네. 우리가 부동산 채널로 하나 입점이 돼 있는 네이버하고 계약되는 회사였어. 그러니 위에 탭에 두 번째 탭에 우리가 있었단 말이에요. 음. 그리고 요 안에 섹션에 중간에 부동산이라고 우리 코너를 이렇게 넣어줬었어. 그때 막 클릭 엄청 늘어나 떼돈 벌고 있었는데 좀 있다가 시대가 좀 바뀌었고 다른 콘텐츠가 내 탭을 가져가 버리고 음. 이 영역이 메꿔지고 내게 끝으로 갔다. 그럼 나 방문자 몇이 될까요? 똑 떨어지겠죠? 똑같아요. 지금 쇼츠 계속 밀어주고 있기 음. 때문에 지면이 미드폼이 훨씬 더 내려갈 거고 음. 쇼츠 노출량이 많아지면 음. 시청자는 하루에 많이 보는 사람은 우리 막내 아들 같은 경우는 하루에 10시간씩 보시는 분이니까 음. 그런 분은 상관없는데 2시간씩 보시는 분이 쇼폼을 보는 시간이 1시간 반이 되면 음. 미드폼은 30분밖에 안 보게 되거든요. 음. 게다가 또 쇼츠는 1500회 평균 한 명의 구독자를 만들어주는데 컨텐츠가 차면 찰수록 구독자 획득률이 빨라요. 그래서 저희가 지금 분석한 채널에서 쇼폼인데도 100명당 한 명의 구독자가 나오는 걸 봤어요. 엄청 네. 하네 되게 빠르죠. 네. 되게 빠르죠. 쇼츠가 지금 반응이 없는 것 같지만 해야 돼요. 또 하나 쇼츠 알고리즘이 너무 쉬워요. 쇼츠 알고리즘은요. 다 심리인데 데이터 보고 나서 아 그랬겠구나 안 가요. 심리를 처음부터 안게 아니고 음. 뭐냐. 쇼츠가 팝업이에요. 미드폼은 PC의 광고를 보면 배너고 쇼츠는 그냥 팝업 광고라고 어... 보시면 돼요. 배너 광고는 내가 딱 보고 나서 어 이거 뭐야? 어 그러네 하고 클릭을 했으니 초반 이탈이 1초 내에 나오는 게 아니죠. 그런데 배너를 보고 들어갔는데 딴 얘기한다? 그때 이제 우리 아까 봤던 그래프에 이게 나오는 거죠. 이게 딴 얘기한다? 성질들이 되게 남자가 더 많이 나가요. 여자분들이 좀더 버텨요. 데이터상. 딴 얘기한다 그러면 쭉 나가요. 그때부터 참을성 있는 분들이 박아가는 거거든요. 
그러면 쇼츠나 그 롱폼, 미드폼이나 다 마찬가지로 네가 배너에 적어놓은 얘기를 고대로 시작한다? 나가요. 그러니까 멘트가 내가 제목에 자극적인만 쓸게 아니라 제목에 쓴 글이 시작 멘트여야 돼요. 한번 그렇게 테스트해보시면 음. 초기 이탈률이 절반으로 줄거든요. 음. 그 그때부터 그 얘기를 해가면서 할 얘기하고 하면 그 아까처럼 아까 영상이 마지막 이거는 꼭 고치셔야 되는 게 마지막에 이제 난다 했으니까 힌트 주고 그러고 뭐 다음에는 뭐가 나올 건데 늘어지게 말을 하면 그때 뚝 추락한단 말이에요 음. 시청자의 시간을 아껴주는 거 음. 근데 쇼츠에서 그게 더 중요한 게 쇼츠는 그거를 1초에서 2초 내에 판단하는 더 빠르네요 훨씬 더 빨라요 내가 딱 봤어 볼 거야 아닐 거야 를 음. 거기서 딱 나와야 되는데 그러니까 내가 이제 촬영을 준비하고 편집을 하는 사람은 이런 얘기를 해야지 하고 전체 시나리오 안에서 이 내용을 짜지만 음. 임팩트 있게 내가 해줄 말 앞에다 다 때려 넣어야 되고 음. 그리고 뒤에 것까지 알려주긴 해야 되잖아요 그래서 뒷부분을 갈수록 타입이 빨라져야 돼 그러니까 앞에는 지금 주영규 PD님은 제가 볼때 잘못하시는 게 아니라 테스트 하시는 중이라고 봐요 워낙에 음. 실험성이 강하시니까 그래서 음. 영상 속도로 테스트 하시는 거로 영상이 보이고 그리고 그 중에 점점 결과물이 좋아지는 게 지금 보이는데 음. 가장 중요한 거는 쇼츠는 음파를 없애셔야 돼. 구간, 그러니까 구간은, 무음 구간을 무조건 없애야 돼. 맞아, 요즘 엄청 다다다다다다다 막 여기 이렇게 그러니까 하는 게 되게 많더라고요. 숨쉴때 나가요. 아, 숨. 아. 음파에서 중간에 음파 부분을 꼭 영상 편집해서 음파 부분을 다 자르셔요. 그래도 희한하게 내가 말 잘하는 것처럼 되거든요. 실팀을 안 줘야 되는데 분명히 도입 부분에 위에 제목 줄에 있는 내용으로 말씀을 시작을 하시고 음파는 다 잘라내시고 영상 속도도 빠르게 하는데 내가 30초짜리 영상이다. 10초 동안은 내가 템포를 앞에서 120% 했다. 그러면 중간에 10초는 125%로 속도를 올리고 마지막에는 130% 올라요. 긴장감을 뒤로 가서 더 그리고 음. 어, 근데 그래도 돼요 그러니까 뒷부분에서는 그럼 그 속도를 안 올리고 싶으면 말 사이사이에 음파를 자르세요 뒤에서 속도를 더 빨리 해서 내 목소리가 좀 이상하게 들릴 것 같다 하면 음. 그 속도를 올리지 마시고 음. 뒷부분으로 갈수록 좀 노가다 작업이 힘든데 부루나 편집 프로그램에서 할수 있잖아요 앞에서는 쉴 틈에 문맥과 문맥 사이를 자르는데 뒷부분에서는 중간중간을 더 잘라버리는 거예요 말은 아예 음절을 그냥 네, 음절을 잘라갖고 마지막에 할때 얘기는 다 꺼내주는데 마지막에 여기서 절대 인사 없이 음. 마무리 없이 끝내셔요 그러면 무한 루프 돌거든요 아, 그래서 무한 루프 들어서 얘를 180% 시청률이 나오게 만들어야 돼요 아. 앞부분에 고고만 도입하시면요 100%는 무조건 넘어가요 음파를 자르시면요 130%까지는 넘어가고 음파 자를 때 뒷속도까지 올리잖아요 그럼 180%를 보시게 될 거예요 180%를 근데 이거보다 더큰 쇼츠의 핵심이 있어요 그죠? 더 뭐가 쇼츠는요 <웃음> 아, 쇼츠는 시청 지속 시간하고 퍼센트 180%로 밀어주기만 하지 않아요. 음. 그것도 중요한데, 시청 시간 절대치겠죠. 절대치. 음. 미드폼에는 절대치가 치고 중요하고, 쇼츠에는 이거보다 더 중요한 게, 이탈을 안 하게 만들어. 음, 이탈을 안 하게 만드는 거. 초기 이탈을 음. 스튜디오에서 그 영상마다 보세요. 내가 어떤 영상이 이탈이 가장 적었나? 어떤 영상이 내가 이탈이 가장 적었지? 를 보시면 아실 건데, 조회하기로 함. 그 조회 안 함. 음. 조회 이탈률이라고 써져 있는 거죠. 음. 그 그래프가 쇼츠의 생명인데, 음. 몇 퍼센트까지 끌어올리세요. 그러니까, 그냥 딱 영상 올리고, 12시간인가 지났을 때, 얘가 40%대 나왔다. 시청하기로 하면 40%대 나왔다. 그럼 그 쇼츠는 그냥 거기서 끝났다고 보시고. 음. 방문자도 안 밀어줘요. 죽었다 깨도. 이거 운 좋게 나중에 유튜버 또 밀어주지 않을까? 그때 언제 밀어주냐면, 유튜브 검색어에 시즌상 이슈가 탈 때, 어. 검색에 걸리면 한번 밀을 수 있는데, 그 영상은 끝났다. 음. 그럼 기대를 해볼 수 있는 누구냐? 조회하기로 함이 60% 됐다 얘는 이제 알고리즘의 혜택을 언젠가 받을 수 있는 애 근데 내가 올렸는데 기대치만큼 아, 안 나와 나 지금 한 2, 3일, 4, 1, 5일 최대 28일까지 얘는 될것 같은데 안 나와 근데 28일째 되는 날 유튜브에 그 숫자 7일 보기 어, 뭐 28일 보기 네. 이거는요 그냥 절대적인 거예요 왜 그러냐면 내가 그동안 데이터를 알고리즘이 읽고 있습니다 내가 그 기준으로 데이터 합계 점수를 비교한다 하거든요 음. 28일부터 띄워주는 컨텐츠는 그때까지 미뤘는데 얘가 조회하기로 하면 그러니까 유저가 유저 이탈리 처음에는 구독자한테 보여주잖아요 그럼 구독자는 똑같은 쇼츠가 올라와도 이탈 잘 안해요 그 처음에는 막 너무 기분 좋게 막 70% 정도의 그 나와 그때부터 유튜브가 누구한테 열어주냐면 이제 관심사 타겟팅으로 열어주는 거예요 음. 그리고 시청 기록으로 열어주죠 시청 기록이 결국엔 관심사 타겟팅이에요 그 다음에 연령 성별로 어디어스 타겟팅으로 열어줘요 같은 연령대 같은 성별대 또 위치기반 타겟팅까지 되니까 음. 지역대 이것까지 음. 타겟을 넣거든요
있거든요. 음. 그 쇼츠 영상 봤던 거에 이제 카테고리를 인식해요. 음. 그 키워드 태그랑 그 영상 하나 봤을 때이 사람이 존재시켰던 태그 또 태그에 동일한 값이 있는 다른 영상의 태그 값을 봐서 그 태그 유형을 가지고 이제 관심사 타겟을 연결을 해주는데 내가 지금 구독자한테는 버터 냈어 이거를 이탈리로 없이. 근데 이제 다른 구독자한테 갔을 때 그걸 버터 낼수 있는지를 테스트해보는. 그러니까 음. 한번 쭉 밀어주다가 계속 가지고 온 좋은데 한번 멈춰. 약 올리나? 또좀또 또 밀어주다가 한번 멈춰. 이게 지금 얘가 데이터 돌려갖고 어 여기까지 버티네? 버티네 이러고 있는 거거든요. 그때 뭘 버티면 되냐면 그때 69%, 68%, 음. 70%를 버티고 있으면요. 음. 얘가 이제 진짜 잘 만들어서 초기 이틀 없이. 근데 초기 이틀 없으려면 내가 부동산도 하고 내가 GPT도 하고 하잖아요. 이 언어를 어떻게 표본이 큰 언어로 표현할까를 생각을 잘 하셔요. 음... 그러니까 좀 대중적으로 그 모든 사람들이 보기 편한 아, 아까 배너 설명을 드릴게요. 배너를 클릭을 하면 배너의 제목이 어그로를 끌었건 음. 뭐를 했건 내가 인지하고 클릭에 들어갔으니 그 내용을 보여주잖아요. 음. 그 내용이 웹페이지를 들어갔는데 서론에 배너에 있는 내용하고 틀린 내용으로 가면 유저 이탈이 생기고 음. 앞에부터 배너에 나한테 어그로를 끌었던 내용으로 들어가면 음. 유저는 그거를 스크롤을 내려서 또 보겠죠. 음. 그런데 팝업이 떴는데 팝업은 불특정 음. 다수한테 띄우는 음. 콘텐츠잖아요. 이 사람이 보기 하려면 팝업 자체의 콘텐츠가 표본이 크다면 어? 어떻게 나를 알았지? 그거 이런 거예요. 팝업 광고에서 당신 명품 살 거죠? 라고 요즘 광고 띄우는 팝업 광고가 하나 있고 음. 팝업이 딱 떴는데 요즘 100만 명한테 떴는데 힘드시죠? 라고 뜬게 음. 때문에 뭘 보실 거예요? 힘드시죠? 어, 어, 그렇죠. 지금 힘드시죠? 보실 네. 거 아니에요. 근데 쇼츠가 팝업이라고요. 쇼츠의 방문 기록자를 보시면요. 탐색 기능하고 추천 동영상에 나와 있는 거는 거의 모두가 부인남 채널 정도는 아니에요. 부인남 채널은 어. 탐색기하고 추천 동영상이 60% 나오니까 그 10만만 돼도 탐색 기능하고 추천 동영상이 나오는 게한 한 30%까지는 가요. 근데 일반적으로 한 1만, 2만 되시는 분, 1천, 2천 되시는 분들은 쇼츠 영상을 보고 방문자, 시청자 기록 내용을 보면 뭐가 나오냐면 탐색 기능 3%, 추천 동영상 1%, 음. 나머지는 뭐다 쇼츠 피드라고 나. 음. 쇼츠 피드가 뭐죠? 내가 쇼츠를 보고 있는데 갑자기 나왔어. 이거 이거 어떻게 나온 거예요? 우리가 원에서 나온 거예요? 뭐가 나온 거예요? 팝업이잖아. PC에서 보면 원치 않을 때 나오는 광고가 뭐 엔딩 할때 나오는 엔딩 브라우저 팝업, 팝업이죠. 쇼츠를 딱 보고 있으면 이 사람이 원해서 클릭한 거 아니거든요. 근데 쇼츠가 딱 올라온 거는 팝업과 동일해요. 무슨 말이냐. 내가 지금 니즈로 내가 선택하지 않은 컨텐츠를 구글이 추천을 해주긴 했는데 음. 그런 구글이 나한테 추천해줄 때 초기 유튜버들한테 어 너한테 딱 맞는 거야까지 타겟팅해서 열어줄 수 있을까? 안 열어주지. 대형 유튜버는 어 너의 어디어스 성향과 너의 관심사 있는 사람들 부인남이라면 어 김작가 TV 본 사람들이야 모면서 보면 은 거긴 시청이 되죠. 이탈률도 적을 수 있고 근데 뭐 3천 명, 5천 명, 만명 데리고 있는 사람이 거기에서 그 사람 영상이 딱 떠. 이거 뭐야 하고 또 넘기잖아. 그러면 그 이탈률, 이탈률, 이탈률 음. 그다음 안 되는 거. 그럼 나는 뭘 보여줘야 돼 제목을? 내가 채찌 피티니까 내걸 알려줘? 아니라 이 사람이 채찌 피티를 써야 되는 거. 어. 회사원이라면 꼭 필요한 음. 요즘 어색 뭐 노하우 그쵸? 채취 비트는 단어가 들어 뭐 이런 거. 그런 언어를 좀 써. 나한테 두 개의 주머니를 만들어 남들이 이럴 때 놀게 만들어주는 기술 그러니까요 아. 누구나 봐도 갑자기 나온 건데 보면 이탈률을 줄이겠죠 그 음. 이탈률을 줄인 애가 70% 되면 지금 구독자가 5천 정도 된다면 어, 70% 되면 한 달까지 퍼센트를 지켜간다면 얼마까지 뜰수 있냐면 50만 조치 음. 50만까지 뜰수 있고요 아. 얘가 80%대 가면 무조건 100만 넘어가요. 예, <웃음> 네, 무조건. 무조건 100만 넘어가요.